。这个地方非常的神奇，它是一座深藏在湖北大山深处的悬崖古寨。它究竟存在了多少年呢？至今也没有人知道，只知道明朝起就有了。这是通往寨子的寨门，这个寨门呢是修建于清同治年间的。这个地方呢是上世纪八十年代才被发现的，原因呢竟然是这里有三个人被雷击了，所以才发现这个神秘的世外桃源。寨门的石墙上记录了当年修建寨门的原因，还有捐资人的一些名字。更离奇的呢是这里至今还保存着一个非常奇怪的风俗。它的两边啊，都是悬崖绝壁。看看这边啊，哇，好危险啊！啊，进寨的唯一通道呢，就是这条两米宽的石板路。古寨里像这样保存完好的屋子呢，非常之多。我们今天呢，重点来讲这个奇怪的习俗。而要到达这个地方呢，需要沿着这条刚铺成的石板路，走上个两三公里才可以到达。这是我们沿途看到的一幢古民居，大概800平方米，张凤平古民居。沿着这个似乎没有人住的地方呢，我们的目的地马上就到。今天呢，带大家看个神秘的地方啊！穿过一道石门之后呢，我们终于来到了这个地方。这边有个石柱，我们仔细看，光这个石柱上的雕刻就是十分的精美。当地的奇怪习俗呢，就是指这里。我们注意看，这是一座墓，而墓后边呢，竟然有一座民宅。墓门雕刻十分的精美啊，据说三百工匠雕了三年才雕出来的。这个呢，就是这里的独特习俗，叫做人鬼同屋。这里呢，又被叫做碑屋。这里的观念呢，就是认为人六十岁以后死亡呢，是一种喜事。这里的人呢，喜欢欢欢喜喜送亡人，而这座大墓呢。也是人在生前的时候打好的。我们来看一下这个墓啊，上面雕刻的是自在堂，这是左边的墓门，右边还有这个门楣上雕的是银金土，十分的形象逼真啊。厉害之处呢，就是敲锣打鼓、吹唢呐都在里面。沿青石街往上走，看来这个地方呢很久没有人来了，因为杂草已经长了很多了。这个墓呢，总共有三道门，我们刚才看的是左门，前面是右门。然后在我的右手边呢，这个是中间的门。这个墓呢，就是寨子里曾经的巨富程永高夫妇的墓葬。这个墓葬呢，我们从形制来看呢，外有院墙，内有院，什么呢？宛若一座宫殿一样，类似于四合院那种。中间是三个阳刻大字“双寿居”。我们现在进门去看一下这座清代的古墓到底有多么的奢华。这边呢，习俗呢，就是在每逢过节的时候，都要在这里摆桌酒，与先人共饮。这是正碑，我们来看一下，底层是镂空的花卉，这种镂空的花卉现在已经十分的珍贵了。四柱三层，总高 5.2 米，上面三个大字“尊西堂”。尊西呢，就是墓穴的意思。碑上的第二层刻的是忠孝故事，还有一些本地的风物习俗。从细节上来看呢。这里面雕刻的人物呢，总共多达了一百余个。另外呢，光龙的形状就达到了七十多种。拉近了再看，左右两边两个人物仿似官员把门，表情都十分的传神。除此之外呢，墓外还建有护墙，层层叠高，高约三层，与堂屋呢连成一片，构成一个整体。墓园呢，大概情况就是这样。我们现在从右侧的门进去。看看里面居住的环境到底是个什么样子的。第一间屋子呢，敞开着，里面堆放着一些杂草之类的。我们再回首看一下刚进来的右门，右门上呢，雕刻的是什么呢？是阴刻的逍遥亭，下面刻着一幅十分复杂的图，这个图叫做荣归图，扬鞭策马，十分的传神。这个屋子呢，不知道现在还有没有住，但是这边呢，蜘蛛结网比较严重一点，来这里呢一定要万分的小心。门上还有防火责任书，说明这里还是有人住的。门上呢挂着一件雨披，这件雨披上面有泥，但是今天又是下雨天没有穿，这足以说明这里很久没有人来过了。院子里面能证明主人近期来过的呢，只有这瓶矿泉水了。里面还有太阳暴晒过留下的水蒸气、水珠。
。院子很大，很有气势呢，但是只不过略显有点荒凉。这就是榆木寨土家族的特色习俗，十分的奇怪。呃，都说诸葛亮的老婆丑啊，今天呢，带你看看真实的黄月英的长相啊，到底是什么样的？距襄阳市中心十多公里呢。我们就来到了这个黄月英的故乡啊，黄家湾，也就是诸葛亮夫人的故里。黄氏宗祠，这是供奉黄月英父亲的一个宗祠啊。这里面有黄月英的画像，是平面的。看完这个，我们去看黄月英的立体雕像。门口这个狮子非常的霸气啊！注意看，有两只小狮子爬在上面，这是一个母狮。这样的狮子我还是第一次见。公狮呢也是威武霸气啊，总共挂着三四个铃铛，很威武啊。这样的公狮也是第一次见。这个就是黄成岩啊，黄月英的父亲。这个人呢非常的厉害，属于襄阳当时的名士。而且呢，他的好朋友也是大名鼎鼎的司马徽。司马徽大家可能不太清楚，司马徽就是著名的水镜先生，就是水镜先生向刘备推荐了诸葛亮还有庞统。这个大厅里呢，有好几幅画，我们来看看到底是画的些什么，可能和黄月英有很大的关系。在这个皇宫祠里面呢，有一幅画，就是华夏才女黄月英的画。呃，不过外面还有雕像啊，也不一定一定要以这个为准。我们先来看这个啊，看一看啊，这就是黄月英啊，拉近看一下，非常端正的五官和。这个描述上的黄月英是丑女，是截然不符啊！因为从各方面来看，这都是美女中的美女啊。但是，据历史上传说是一代丑女，看来真的很难让人信服啊。那这幅画呢，又是根据什么来做的呢？在这个下面呢，有几行题字呢，呃，但是。并没有说黄月英丑啊，只是说她可能叫阿丑。十七岁时上山拜名师，求得真经，是一位传奇式的巾帼奇才啊，并没有说人家的长相。这里这幅画呢，就说的是黄月英学得真经归来啊。这个呢，讲的是阿丑上山拜师学艺。我们再看这里写的什么啊？黄承彦收徒诸葛亮，真没有想到啊！一直没有关注这个事情，没想到啊，诸葛亮的师傅竟然就是他的岳父啊，黄承彦，也就是阿丑的老爹啊，这个很难想象到啊。就是说呢，当年把这个阿丑的父亲呢，把这个呃天书、地书还有人书呢。传授给诸葛亮，使诸葛亮成为了一代名臣啊！这是诸葛亮拜师的一幅画像啊，这是阿丑的老爹啊，真难以想象啊！这一幅图呢，说的是孔明留马娶阿丑，但是我觉得啊，这个留马是后来应该是娶了黄月英之后发明的，所以这幅画呢，呃，它的这个真实性呢，还是有待考证的。这面呢还有几幅画，大家想象不到啊。阿丑还有几个重大发明，可能很多人并不知道。这幅图说的什么呢？阿丑醋香满荆州，这是阿丑跟他的老爹啊。就说那个醋呢，呃，据传啊是阿丑跟阿丑发明的。黄承彦妙笔选婿，这就是说的是黄承彦呢。画了半个圆。诸葛亮见状后呢，随即表示了自己对长辈的谦虚恭敬，啊，溃败下来。于是呢，黄承彦，呃，看出了这个人不简单，呃，就将诸葛亮选为了女婿。有这么一段佳话。这面这个图呢，是说阿丑发明了水车啊。这个水车从来没听说过是阿丑发明。下面是荷花，惠济乡民啊，方便人们浇水用水。这是皇宫祠的后院啊，来看看墙壁上有几幅那种的
呃，阴线刻画的画，这面呢就是黄成岩的一个坐像。这幅雕像呢，拿的一个雨扇，这就是河南名士黄成年啊。呃，他是湖北襄阳黄家湾人呐、啊。这个呢就是黄月英的父亲，诸葛亮的岳父啊。很难想象啊，长相是很有气质啊，尤其拿这个雨扇。旁边还放着这个竹简书啊，这个像什么呢？很有诸葛亮的气度啊，怪不说呢，才女之父。这面的印象刻画呢，主要是讲了黄月英的一生啊。我们简单的来了解一下吧，很多人可能并不太清楚。这第一幅图呢，就说的是黄月英啊，华夏才女黄月英。呃，她跟诸葛亮呢是早婚，但是晚育。黄月英44岁，诸葛亮46岁的时候，才有了孩子，取名瞻，字思远，是为了让自己的孩子呢胸怀大志。我们用20秒时间去后院看看还有什么。这里呢有个阴阳八卦的太极广场啊，这个我们就不多介绍了，这个介绍起来非常的复杂。这个景观呢都是大理石后造的。我们接下来呢主要是寻找黄月英的雕像。天元居去看一下什么名字很神秘，这个地方呢显得有点荒凉啊，感觉到很久没有人来过了，咱们这个就不多讲了。嗯、接下来我们去看一下啊，阿丑也就是黄月英的立体雕像的真人像是什么样子的啊？估计要从这里走很久。这边呢是一个小广场啊，看来是经常举办活动啊。这里的空气很好，景色很美啊。哇哇哇哇，好神奇啊！这里还有个森林假日学校，很奇妙，是教魔法的吗？感觉好神秘啊。深山老林呐、啊，男孩子要学会保护好自己。万一这里遇到聂小倩怎么办呢？真是该束手无策啊！先来看一下这个阿丑读书台啊，到阿丑读书台呢还要爬山，这是我最怕的。啊，这边还有鹊桥，还要走鹊桥，牛郎织女的桥。哎，没想到啊，阿丑的读书台居然这么高啊！这是。看来是下面不能读书，只能在上面读了。这个就是阿丑读书台吗？这明明是个凉亭嘛，并不像。哎呀，经过了一公里的徒步啊，找到了黄月英的这个石雕啊。我们来看看啊，这个石雕呢，一反我们刚才所看的那个英刻画的图像啊，那里的黄月英是十分的甜美啊。但是这个黄月呢，天呢，似乎朝远处看，并没有那么漂亮啊。但是如果仔细来看呢，没什么变化，也很漂亮啊。只是远处看的话，可能稍微难看点啊，是不是？跟我们认知当中的黄月英不太一样呢，确实很漂亮啊。这个他这个长相呢，堪比西施了，已经，所以说呢，并不是历史上所传说中的那么丑啊。这看来这个，哎，怎么说呢？这边还有一个简介啊。自幼敏而好学，熟读儒家、兵家、农家等名著，是一位华夏巾帼之才啊。人家其实这个阿丑啊，可能是他老爹啊对他的一种昵称，就是这么个意思。然后呢，咱们这个视频就拍到这里吧。当阳关林，民间有说法，关于死后呢，身在当阳，头在洛阳，魂归故乡。那么一千八百年来，关羽的墓为何没有被盗呢？今天呢，我们就来讲讲当阳关林的神秘之处。据说当年关羽的墓道口打开以后，看到了不可思议的东西。神道碑亭里有一个字，很多人并不认识。
。山园门上有两个字“关林”，和洛阳的“关林”又不同，这是为什么？墓亭里面有一块墓碑，墓碑的后面呢，上世纪八十年代呢，曾有一个方孔打开了，到底人们看到了什么呢？今天呢，我们来看一下关公墓，呃，给大家讲一些呢很多人不知道的事情啊。这是神道碑亭，神道碑亭呢，始建于明万历年间，在清朝呢，还有近代呢，都有修缮。这里面有一块碑上。记录了关羽的各个身份和家爵的名称，上面呢共有二十四个字，其中呢汉寿亭侯呢是由曹操向汉献帝给关羽加封的，而前将军这是刘备所封的。左后柱呢有一个字，可能大家不认识，最后一个字呢念作“魂”。为什么“云在上，鬼在下”呢？就是因为关云长不可以鬼和鬼相提并论，故呢这个字写成了这样。碑亭后面的望柱呢？这个望柱是只有帝王才可以配置的东西啊。这个望柱呢，又叫做华表，但是也有一种说法呢，是什么呢？这里面共有两个望柱啊，就说蹲吼的叫望柱，不蹲吼呢，只能称为华表。华表前呢，是一个石牌坊，这里面的整个建筑呢，全部是明代的风格，可以看一下，红墙琉璃瓦，富丽堂皇，十分气派。因为呢，关羽的陵呢是帝陵。在这个石牌坊的上方呢，有四个大字“汉室忠良”。这块葬身之处呢，其实是当初孙权所葬的。前面呢，这个叫做三元门，始建于明成化年间，俗称鸿门。这个上面有两个字“关林”，与洛阳的“关林”不一样。为什么呢？等级不一样。因为这里呢，把关羽当做帝王，而那边“林”呢，是把关羽当做圣人。这是第二进院落，第二进院落左边呢，这个是个钟楼，然后中间呢是个马店，这个马店里面啊非常有意思，这个马店我们一定要来这里看一下。然后呢，右边呢这个是个鼓楼，这些都是重修的，没什么好看的。寺庙里面的一般配置吧，左钟楼，右鼓楼。这是马店，马店是面阔五间，其中正殿占了三间，各有一个侧殿。进门呢，左手边就是马店这边呢。这匹马是谁的马呢？这是白马，是关平的坐骑。我们看看对面是什么？这是关公的赤兔马。这个赤兔马的来历比较复杂一点，最早是董卓的，董卓送给吕布，吕布的手下又偷偷送给了曹操，曹操呢又送给了关公。可别小看这个赤兔马，它也是有爵位的，被称为追风伯。孙权杀死关羽后呢，把这匹马奖励给了马忠。后来呢，到了马忠手里，这匹马呢，竟然是绝食而死。可见这匹马和关公的感情有多深。千古之谜，关公的武器到底是什么呢？这是一把青龙偃月刀。其实呢，时至今日呢，人们仍然搞不清关公的武器到底是什么。但是正统的思想，它就是青龙偃月刀。后面呢，这个就是拜殿。拜殿是什么呢？就是封建帝王来祭拜关羽时，行三叩九拜之大礼的地方。每年来祭拜关羽的人特别多，我们可以看到啊，关羽的供桌前呢放着很多白酒，因为关羽生前呢喜欢喝酒，人们就拿白酒来祭祀关羽。正殿，正殿这里有一个十分值钱的东西，是同治皇帝十四岁时亲自写下的一块玉匾，来看看什么样的。据说呢，这块玉匾呢，八十年代被村民拿回去当了案板，楠木做成的，后来呢。村民呢，还是返还给了政府。这块楠木匾呢，十分的珍贵。三个铜像，左边是邹仓，右边是关平。我们可以看一下啊，桌上摆满了各种白酒。很多人祭拜关公呢，还有另一个原因，就是呢，关公被人称之为才是爷。寝殿修建于明成化年间，这里有一尊世界上最大的关公文像，高 3.6 米，重600公斤，这是一个世界之最。从寝殿的后门出去呢，我们就到达了关羽的墓前，来看看是什么样的。这前面是一个碑亭，碑亭里面呢有一块墓碑。上世纪八十年代呢，墓碑后面有一个墓道口被打开了，何人打开的无人所知，但是人们在里面看到了一根悬在空中的铁链，拴住了一口大棺材。后来在维修时呢，关公墓的墓道口被封住了。关公墓冢呢，高七米，周长是七十米，原本是一土冢，后来呢，经过历代帝王的加封修缮，所以呢，才有了现在的规模。
据说呢，来祭拜的地方呢，都会往关羽墓里栽一些宝贝。所以说呢，关羽墓有人传说呢，这里面是珍宝无数。但是，一千八百年来呢，关羽墓至今没有被盗，这是为什么呢？一来，关羽的地位非常的高，帝王都要来祭拜，所以他的地位是相当于帝王。二来呢，当地村民对关羽呢敬仰有加，经常来这里祭拜保护。盗墓者如果盗墓的话，就相当于冒天下之大不韪，而且呢，到关羽墓呢还会被万人唾弃，因为关羽是忠义的化身。咱们这个视频就拍到这里吧，感谢大家观看。